ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೋಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ದಿನ ದಿನ ಈ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಅವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೂ ಅಥವಾ ಅವನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವ ಈ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಎಂದ ಅಂದ ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ರೋಗ ಮುಕ್ತನಾಗಿಯುವುದು ಬಳಗಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಲತಃ ಅವರು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದವರು ಉಡುಪಿಯವರಾದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ಸ್ವ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಯಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿಯವರು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದವರು ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏಕೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮುಕುಂದ ಕೃಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟಿ ಎಪ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕುಂಜಬೆಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿಯ ನಂತರ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೀವ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಲಾರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದು ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಈಗ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಫ್ಲೋರ್ಡಾ ಟ್ಯಾಂಪ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಸಾವಿರ ನಲ್ವತ್ ಬೆಡ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಸೊ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಸೋಂಕು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂಬ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟಲ್ ನೋವ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮ
ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಸಿಗುವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದು ರೋಗ ಬಂದು ಅನಂತರ ಅದರ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಫರಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ತಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಅವರೇ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದ ತನಕ ಹರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಶೀತ ಜ್ವರ ಆಗುದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ವೈರಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜನರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹವಾಮಾನದಿಂದ ನಾನು ಅದು ಸಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾತಾವರಣ ವೆದರ್ ಸಹ ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾತಾವರಣ ವೆದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ವೆದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗು ಸಹ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಸೋಂಕು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗು ಸಹ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ಗೂ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಹರಡುವುದಕ್ಕೂ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ವೈರಸ್ ಗಳು ಜನಿಸುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಹರಡುವುದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವುದಕ್ಕೂ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಹರಡುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹುಷಾರ ಸೋಂಕು ಬಂದ್ರೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬರದಾಗೆ ತಡಿಬಹುದು ಅದು ಅದು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಇರುವವರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತದ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದ ವೈರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೊ ನೀವು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚ ಕೈಗೆ ಕೆಮ್ತಾರೆ ಕೈಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಕೈಗೆ ಹರಡ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ನೀವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಖರ್ಚಿಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೈಗೆ ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅದು ಆಗದಿದ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿ ಅನಂತರ ಹೋಗಿ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಕೈ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಕೈ ತೊಳೆದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಗಳು ಸತ್ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹರಡದಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರನ್ನು ಸೊ ಮೇನ್ ಕೆಮ್ಮೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮೋದು ಮತ್ತೆ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದು ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ನೀವು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿ ಅವ
ಖಾಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕುಡ್ದಿದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇ ಇಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಫೀ ಜ್ವರ ಮೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ವೈರಸ್ ಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೇಗ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಬಾಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮನವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಬಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವರು ಹೇಳುದು ಒಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಡ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇದು ಹಾಕಿ ಪರ್ದೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವೇ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವೈರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈರಸ್ ಬರಬಹುದು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನಾನು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ರೋಗ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸೊ ನಾವು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬರೋ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಜ್ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಉಳ್ದದ ಉಳ್ದ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಡೆಂಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕಿಟು ಸೊಳ್ಳೆ ಹಡುವ ರೋಗಗಳು ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಬರುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೈಟ್ ಆದಾಗ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಬರುದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಂತಿರುವ ನೀರು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೆರೆಗಳು ಬಂದು ಲಾರ್ವ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನೀರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈವನ್ ಒಂದು ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ದೂರದಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀರಿನ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆದರೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪರದೆಗಳು ಕಿಟಕಿ ಪರದೆಗಳು ಆನಂತರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಸೊ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಂದ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಂಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಈ ಮೂರು ರೋಗಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೀಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಆಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟು ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಲೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಗಳು ಹರಡ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಯ ಮದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಶೀತ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸದೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಓ ನಂಗೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಮಾರೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹುಷಾರ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತ್ರ ತಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ರೋಗದಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೀಗ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಯ್ತು ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬಂತು ಏನು ಹರಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಈ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೋಗ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗದಿದ್ರು ನಾವು ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಿರುವ ರೋಗಗಳು ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವನು ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವನದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅವನ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ತಿಂಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೆವರು ಹರಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈಗ ಫ್ಯಾಟು ಒಬೆಸಿಟಿ ಅದು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಶುರುವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿ ಸೋಂಕು ಇರುವ ರೋಗಗಳು ಬೇರೆ ಸೋಂಕು ಆಗದಿರುವ ರೋಗಗಳು ಬೇರೆ ಸೊ ಈ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರಡದೇ ಇರುವ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವುಗಳು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧುಮೇಹ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಮೊದಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಈಗ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬದುಕುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಈಗ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ದಿನ ತುಂಬ ಮೈ ಕೈ ಇದಾಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಎತ್ತುವ ಬಾರೆತ್ತುವದ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುದು ಶುಗರಿಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುದು ಸಿಹಿ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓ ನನ್ಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಟೀ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಹಿ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಬರುದು ಅನ್ನ ಬಟಾಟೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶುಗರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಸೊ ಉಳಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಯಾವುದು ಶುಗರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತುಂಬ ಮೊದಲು ಮೈ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳುದು ನಿಮ್ಮ ಈಗ ತಟ್ಟೆ ಊಟ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಯ ಫುಲ್ ಅನ್ನವೇ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬಹುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬಹುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಪಥ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನಂತರ ಒಂದು ಯೋಗಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಂತದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮೀನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಸೇರಿ ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಆ ರೀತಿ ತಿನ್ಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಇತ್ತು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನನ್ನ ತಾತನಿಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆನಿಗೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ನನಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಬಂತ ನನಗೆ ಬಂತ ಅಂತೇಳಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ಅವನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪತ್ತೆ ಏನೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ
ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪೆನ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಈಗ ಎಂಬತ್ತಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದೇನು ಕಲಿಬಹುದು ಮೇನ್ ಅವರು ಮೂರು ತಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಈ ಮೂರು ತಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಶುಗರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಆಗುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದ್ರೆ ನಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಆದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯುತ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಒಳ್ಳೇದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ತೆಗಿಬಹುದು ಸೊ ಆ ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅದೇ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ತನಕ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತು ತನಕ ಕಾಯ್ಬಹುದು ಅರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಯೂತ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊಲದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಗಿನ ಯೂತ್ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೇ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತೇನೆ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ದನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐಡಿಯಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಿಂತ್ ವೆರಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 
ಒಂದು ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಊಟದ ಶೈಲಿ ಅದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಈಗಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀಸನ್ ನಾವು ಅನ್ನದ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ನಾವು ಏನ್ ತಿಂತೇವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಅದೇ ಡಯಟ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಳಗಾಗ್ತಿದೆ ಮೊದಲಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಈಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸೇಫ್ಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದರೆ ಆ ಜೀವ ಆ ಜೀವದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಥರದೇ ಆಗಲಿ ಸೊ ವೆರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಯುವ ಜನರು ಆಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಕಾಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಸ್ಕಿಟೋ ಪ್ರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊನೆಯದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಗೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ತುಂಬ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಮಯದ ಕೆಮ್ಮು ಮೂರು ಮೂರು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇ ಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ